kupitia kutazama vizuri nadhani siku ya juzi eh, mheshimiwa mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda alitoa agizo kwa boda boda ama maarufu kama pikipiki tuziingie sasa mjini na tumeona tayari baadhi ya boda boda na bajaji zimeanza kuingia mjini. Tuko na msemaji hapa ili atufahamishe kwanza baada ya agizo hili wamelipokeaje lakini pia wanapitia changamoto zipi pindi walipoanza kuingia mjini. Habari ya kwako? Asante sana. kabisa. Niko safi sana. Bado kwanza tunashukuru sana kuwa na uhuru. Mm-hmm. Kama alisema serikali service yani kama alivyotasema mwalimu kimbali yeye. Tuende taratibu. Mm-hmm. Tuende taratibu. Uhuru wa wapi? Uhuru ni kwa nao siku zote hapa. Hapa anatoka tu tuna uhuru. Kivipi? Kipindi cha awamu ya 4 mkoa mkoa mix sadiki alitoa tamko boda boda marufuku kuingia mjini. Mm. Tulikuwa tuna uhuru kikweli. Lakini kipindi cha awamu ya 5 kumheshimiwa mheshimiwa John Joseph Bongo Makufuli kupitia wateuzi wake ambao mkoa mkoa wa bosi wetu katuachia uhuru sasa hivi. Mhm. Kwa hiyo nasema sisi tunajitawala kama matchinga kama vile Makufuli alivyosema sasa hivi machinga wako huru na sisi tuko huru. Tunashana ile swala la uhuru. Agizo hili mmelichukulia. Agizo tumechukulia vizuri tu na kwamba sasa hivi tunakutiwa sheria bila shuti ni kuzingatiwa. Mm. E, kama tulivyoambiwa sasa hivi kipindi hiki cha cha maambukizo ya corona na sisi wenyewe bodaboda ni mabalozi. Mm. Tumekuwa na mabalozi wazuri kwa sababu sisi tuna kwa siku kwa siku tunapakia bidia wengi sana. Mm. Bodaboda kwa siku tunapakia bidia paka 40 mm. Na wale wote wanakuwa nashika chuma nyuma. Mm. Kwa hiyo kulingana na kipindi hiki na kama vile unaona kuna dadala sasa hivi maambio level city usafiri kwa shida kweli tukatuma maombi yetu kwa mkoa mkoa kwa serikali ya yetu tukatuma maombi yetu tukalamika kwa tukatoka tukatuma maombi yetu kwa serikali ya 500 mm-hmm. serikali skip sasa hivi katusikia na nini tukaruhusiwa kama hivi kwa kwa campaign tuliona sasa hivi ni viongozi wa bodaboda mkoa wa Dar es Salaam sasa hivi atuishi vikao kila muda tunakutana mm-hmm. tunaweza kuangalia mikakati gani tuipange jisha jinsi ya vijana wetu tahadhari gani mnaichukua kati hasa katika kipindi hiki cha janga la corona kwa sababu tunaona element ambazo mteja anatumia ni element moja ambao kila mteja atakapokuja ataitumia pia element ile ile na tayari tunaambiwa kuhusiana na ugonjwa wa corona kwamba maeneo haya upua mdomo pamoja na macho ni sehemu ambazo atakiwa kuzishika mara kwa mara kwa kutumia mikono yetu lakini element mtu anavaa anaweza akapiga chafya kule kule katika ile element mnatumia mnafanya vipi sasa kuhakikisha pia usalama wa abiria wenu Usalama bila yetu kwanza cha kwanza ni kwamba bila kifao ni kituo cha bodaboda sasa hivi tunakila kituo cha bodaboda kina ndoo. Sikifika kwanza ana nawa, ana nama na sabuni ile tumetu meka pale juu. Na element naifua. Ah element naifua. Element kwa mfano sasa hivi tumelazimika tumebidi tufanye kampeni kwamba tu tuna kofia mbili mbili. Yaani kwa mfano leo natumia kofia hii kesho natumia nyingine ya abiria. Ambayo ukimaliza hapa nakuwa na mafuta ile hapa inapaka kwa hiyo kofia ile. Mnaipaka afu mnaiacha inalala usiku kucha. Ah ah kwa mfano ukimshusha abiria mm. lazima kwa sababu kuna joto lile. Mm. Ukimaliza sasa kama una, kama unavupaka kwa mikono kwa sababu hii inakauka sasa hivi. Kwa hiyo ukimshusha abiria huyu hapa unachukua unapaka kwa hiyo kisafiri toka asubuhi mpaka jioni. Mm. Ndio kwa imenona mpaka jioni kabisa ile ndio kwa. Usiwe hii si ina 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 inakauka. Ina Sio kwamba hii wena gandia ndio ilikuwa na shida. Mm. Na sasa hivi tumemwambia mkoa mkoa tunataka tupate hizi nini hizi. Kuna kabla ya development kuna itakuwa kama tekiawe ifane hivi. Mm. Kuna vaa kushavaa mm. kushavaa ndo baadaye wameanza watu wakukupigia wenye mwenye kitu anatafutwa sasa ni ukinipa nifanye aje endelea tunakusikia tafadhali wala kwa hiyo tuna tumemwambia mheshimiwa mkoa mkoa kulingana na taratibu tunataka kujipangia sasa hivi kwa sababu tuna vituo ambavyo vitavyo vinatambulika ndio kila kitu unaviona cha bodaboda zao wako bodaboda zaidi ya 6 7 9 9 10 mpaka 40 kuna uongozi na tunaweka sasa hivi kamanda wa nizamu kamanda wa nizamu ni kwamba bodaboda anapotoka atokapo kwa sababu tuna kauli yetu tunaweza sisi bodaboda ni ajira kama ajira zingine. Kwa sababu bodaboda anapoingia katika kazi yako leo naingia leo naingia sasa naingia kazini hakikisha uko full. Unavaa kiatu chako safi kama unakwenda ofisini vitu ya lae. Kwa sababu sasa hivi tumekuwa maafisa. Yaani sasa hivi ni maafisa usafirishaji. Mm. Ili mnasema bodaboda natuonea sasa hivi. Bodaboda chochoro. Sasa hivi hii bodaboda chochoro. Sasa hivi tumenusuka na mjini mm. tumekuwa maafisa usafirishaji. Ha nisaidie kitu kimoja. <coughs> Umevaa hiyo kif, uh, kaosh hiyo kizibao hicho yeah. kimeandikwa ta moba. Hili nini? Ni kiandiko kutoka huko kama mtumbani ama ni neno lolosema hapa? Hizi eh, sale ni sale ambayo tayari ndio zinakuja sasa kwenye system kwenye kwenye mfumo sasa ambayo tukana mfumo maalum mm. ambayo mkoa mkoa tayari hii nadhani ilitoka kipindi fulani vipali leaders lakini sasa hivi ilikuwa waduma tulijipanga vizuri sasa hivi ndio tunaenda kujipanga. Hizi sale itakuwa ni boda boda zitakuwa zina ilala zitakuwa zina rangi nyekundu za rangi nyekundu temeki zitakuwa zina rangi yake 
kinondoni hii katika wilaya zote tano za kwa sare na rangi yake. Mm-hmm. Na hizi sare kwa mfano kitoa mfano mimi natoka baba Gongola Mboto. Gongola Mboto kitoa kinachotoka baba kwa mfano pale Madafu. Madafu itakuwa kuna itakuwa ni ya hii hii kote itakuwa ina namba hii afu na namba kama namba 35. Ile namba 35 ni kwamba na ilala namba 35 ambaye ukiingia kwenye simu ukibonyeza nyota mmoja bwana ngapi nyota mmoja bwana 9 sifuri ngapi unapata ile menu nzima ya bodaboda ile ilala. Kwa hiyo hata bodaboda ikupita hapo ukavuka taa afu anaweza akapiga simu tu akakutafuta hapo akapata database yako yote akakupiga simu kwa nini unavuka taa vipi akivua kwa sababu hii kunaweza kana kuvua na kapita utakuwa kuna yani ba kama utakuwa hujavaa sare hii kwa mkoa wa Dar es Salaam si utafanyia kazi wapi labda ukafanyia kazi nje ya Dar es Salaam kwa sababu mkoa mkoa wa Tanzania ndio rais wetu wa mkoa na kwa hiyo akitoa agizo na si lazima tuzingatie haya kabla hamja mvotoka naamini kabisa hapa tukiita madaktari hapa kitengo cha moyo imefuka pale wameweza kutuambia kwamba ajali za bodaboda zilipungua sasa mmepewa uhuru wa kuja paka mjini huku mmekutana na watu ambao walishasahau kuonesha pamoja na boda boda mm-hmm. walikuwa wajua tu wako gari peke yake sasa mpo nyinyi na majota dia zenu kuingia kulia kushoto kuchomeka hapa na pale ninyi mnafanya hivyo na wenzenu wa bajaji mafanya hivyo sisi ndio wateja wetu mkifanya hivyo ambavyo kinyume cha sheria matukio kwenye matata tunapambana tuna, tuna corona lakini ajali za barabarani ziko pale pale mmejipanga vipi sasa kuendesha kwa kufuata sheria na taratibu kwenye kusimama kwenye taa kwenye kupakia bilia bila kuwa na mshikaki itwe salama tuzunguzie hapo tahadhari gani mnachukua tahadhari tunasema kwamba si sheria ukoa maisha bodaboda ni ajira kama vile kauli yako na kurudi mara pili ni kwamba sisi kama sisi hatujiwachia jeshi la polisi peke yao tulikuwa na kabla sijafika hapa nilikuwa na Fandemusi mkuu sana baada ya Tanzania tayari yesha pewa nguvu kazi tayari kuna makamanda tokwa nao sasa hivi yani viongozi wa bodaboda sasa hivi tuko busy kuweza kutoa elimu tu tunapita vituo ni mara zote kwamba kuhakikisha tuna tisheria bila shuti na wale ambao na kiuko watachukulia adhabu kama kawaida kabla baada ya kupata ruhusa hii ya kuingia sasa mpaka mjini kuna ajali zote za bodaboda zimeingi zimepatikana hapa e, ajali ajali zina ndio zipo na, na kwa mfano tuna changamoto tuseme kuongea tu leo kweli tuna changamoto ajali na, zipo ajali zipo ndio ngapi zimetokea tangu ah kwa foto kama jana jana kuna bodaboda anatokea Mbagala anashuka hii na Lasa pale anakuwa anaenda Ocean Road lakini kwa sababu hajui mazingira akapita na ile njia ya Samora ile njia ya Samora inapandisha ni one way eh yeye akawa anashuka nayo moja kwa moja anataka kwenda Ocean Road sasa tayari tuna mabaruzi ambayo tunataka tuwapange sasa hivi yani katika viongozi kwa sababu kama mimi tayari ni mwana msemaji wa bodaboda na lazima posta tu tuna mtu ambaye atakuwa na debu kuongoza watu ambao tayari una yani bodaboda asiye asitoke kuuliza na sasa ndio tutaziweka tayari mtu ukifika bwana na naika sem fun hivyo anaambiwa anapita barabara hii kwa sababu kwa wengi sio wengi sio kama walivyosema tulikuwa tujaruhusiwa muda mrefu sana na kuna barabara mwingine yani anaweka mafuta ya shilingi 5000 ndio atembee Dar es Salaam nzima tu anasikia tu kuna hoteli inaitwa Serena anapita kule ni hivyo yani tuna changamoto ambaye kikweli tunaweza kujifunza baba kujua anataka kujua kuna mwingine anapoteza muda kwanza ili aisome kwanza ramani ya jiji la Dar es Salaam afu ndio afanye kazi kiovolo kwa hiyo hiyo ni nzuri kwa sababu anataka kujua Mwana, na kuna mwingine anakuja kibishi hataki kujua lakini sasa uzuri tuna tunawasimamia sasa hii imepigwa kipienga kuanzia kesho mlikaa chini kwanza kupata semina maelekezo mbalimbali na nini kwa sababu kama ulivyosema kuna mmoja yuko huko changanyikeni sio yuko charambe huko kitu gani ameshaambia tu bwana mwangia mji katikati ya mji anaingia kuna no entry kuna baba za mwendokasi kuna sema mtu kikupiga honi kuna mahakama kuna hospitali na kadhalika na kadhalika na huyu mtu amempakia bilia mmepewa maelekezo yote kuingia katisi semina elekezi mkambiwa kwamba inakuwa na magari si wote wanajua alama za barabarani kwa alama pamoja na zile e, maelekezo mbalimbali mmefanya vipi kuhakikisha kwamba mtaingia sio kuleta kadhia na kusababisha ajali zaidi bali muwe mna usalama zaidi kwenu nyinyi na bidia wenu na vyombo vya kwenu vitumike ndio maana tunasema kwamba hata unapompeka mwanao chuo unakuta anafanya chuo afu anakuwa na tuition lazima kwanza apate msasa kidogo afu baadaye ndio aingie mm. E, kwa hiyo sisi kama mfano hichi kipindi tumepewa kipindi cha mpito cha miezi mitatu tukitukitukitisha tuki, tuki, tuki bila short tukijipanga vizuri na sisi tunaambia vijana wetu tukijipanga vizuri hii itakuwa ni endelevu sasa moja kwa moja tutaachiwa tutatawala vizuri kabisa mliambiwa kabla hapo ni kipelekea mtoe mjini yani, kama ujui shida yako kama ujui kosa lako unajifunza vipi <laughs> yani kama huu uliambiwa bwana nyinyi tumwatoa kwa sababu moja mbili tatu si tu kushukuru kurudishwa Yaani mbiambiwa kwa nini mtoto? Mimi msirudie kwa sali. Ili msirudie. Labda nikombe kitu kimoja ni kwamba tu kwamba service yani mwanzo tulikuwa tumejipanga vizuri. Mm-hmm. Lakini sasa hivi tumejipanga le, tumejipanga. Tumejipanga kufanya nini? Tumejipanga tumejipanga vizuri 
kulingana na kauli ya mheshimiwa mkuu mkuu sisi tukamwangusha kwa sababu tukifanya vipi tukienda tukisema tukaenda tofauti na jinsi alivyoongea leo lama zaidi kwa mkuu mkuu kwamba mkuu mkuu anaona maruhusu sasa anaona matokeo yake yamekuwa hivi na sisi kama sisi tunataka tuheshimu tu tu tuheshimu ya kauli ya mkuu mkuu ili tutishilia bila shuti na ndio maana sisi tunaenda lesi sana tunaenda tuko busy kweli kweli kutoa elimu kwa vijana wetu kwamba mtu anaokosea lazima tumuelimishe na mtu ambaye haelewi lazima aeleweshe kwamba unatoka gongo la moto ndio maana unakuta kuna mtu tumeweka atembee tu vituo vya gongo la moto akipata abiria kwamba anaenda posta sem gari zingatia fika kwenye taz subiri tazi ufata amri ya traffic unaona na uzuri sasa tufanye sisi tuko na jeshi la polisi tumepewa kuna kitengo tumepewa na kama nilivyokuambia Fande Musi mkatupa askari ambaye tusaidia nao tutakao tutembea nao barabarani na vituo vya bodaboda kutoa hiyo elimu okay kwa sababu wanasema kukiwa na abiria wengi wanasema kuna uwezekano especially katika hivi vyombo ambavyo ni vya mtu mmoja mmoja tukiacha kitu kama daladala kwa sababu tunajua nauli ni 400 400 tu lakini vyombo hivi kama taxi bodaboda bajaji wakati mwingine abiria wanapokuwa wengi kuna upandishaji wa wa bei na nyinyi sasa mmeruhusiwa kuja mjini na vyombo vingi sasa sasa hivi special daradala na na mwendokasi vinakwenda kwa level city kwa hiyo kunakuwa na umbo la watu wengi ambao wanatafuta usafiri katika anga iko hili la kutafuta usafiri wanaangukia kwenye usafiri wa bodaboda boda, na usafiri wa bajaji nyinyi watu wa bodaboda boda, wewe kama kiongozi kama msemaji wao mmelichukuliaje me, 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 hili swala au mnapambana nalo vipi ili kuhakikisha kwamba sasa hatuwaingizi wananchi gharama zaidi kwa kuja kwa ajili ya kufuata usafiri kwanza ni simu kwanza kitu kimoja kwamba cha kwanza tumeishukuru serikali ya mwatano kwanza kutu, kutu, na sisi kutufikiria kitu kama hicho na sisi na sisi lazima mtu yote kusaidiwa lazima naona ujue jinsi ya kupokea msaada kwa hiyo katika bei elekezi tumeweka bei kawaida tu kwa mfano leo ukiangalia kutoka gongo la moto unakuja umeleta mtu kayako tunakuja kwa shilingi 6000 mpaka 7000 sawa kumtoa mtu gongo la moto hiyo posta kayako nazi moja bei ni elekezi unaona na ukiangalia ruti zingine ndogo ndogo hizi za funo za mtaani za 1000 2000 3000 sisi hatuna ruti zile za singe fsa 4 4 4 5 5 6 hapana sio kwamba kipindi cha kula tufanye kama vile kipato hapana kipindi hicho na sisi tunasaidia jamii kwa sababu tunaona kwa sababu kwamba tayari kulingana na usafiri ambao umekuwa shida na sisi tujifanye kama ndio nafasi yetu ya kufanya kipato kiwe juu hapana na sisi tumeungana na serikali kwa sababu sisi ni mabalozi tayari wa kutoa kampeni yani na mabalozi wa ku kuelezea masuala ya corona kwa sababu mpaka sasa hivi tuna Jumatano tuna kikao na mkoa mkoa ambaye ni viongozi kadhaa tu ambao tutakuwa tuna sehemu ya kupita kuna sehemu ambayo hujapata ndoo zile tunahakikisha tunapita sehemu zote tunapata ndoo na tumepata mfadhili anatupa hizi hizi nini hizi sanitizer za kupaka kila bodaboda itakuwa nayo huko mtaani tutakuwa na msafara mdogo tu ada ambaye atakuwa mkoa mkoa tutakuwa na na ah tamaba anakuambia ambaye ndo wanatuletezi na hizi kwa sababu hizi zinatengenezwa na JKT yani mfumo unakuja sasa hivi unakuja mfumo wa kisasa tutakuwa na tutakuwa na daktari mkuu wa mkoa daktari mkuu ambaye kuelekeza yani yani sasa hivi tunatakiwa tupewe msaso yani tufundishwe ya kutosha ili kuhakikisha kwamba abiria tunampakia kwanza na yeye tena tunampa elimu kwa hiyo nasema tumejipanga vizuri vizuri kabisa kuja mkoa um, mkoa mkoa ni kinuku kuja mjini unatakiwa umeoga majanda vipi kuwa <laughs> mwa safi na kwa, kama nilivyokuambia <laughs> yani kulingana na kauli ya mkoa mkoa <laughs> kupitia kauli ya mkoa mkoa kwamba <laughs> tumeruhusiwa kuja mjini sasa <laughs> sio boda boda tena tumekuwa na sharubaro sio boda boda tena tumekuwa ama maafu sasa usafirishaji sasa sasa kwa sababu boda boda chochoro tumeshatoka huko chochoroni kwa tegeta si mbagala si kitunda hapana tumeshakuwa maafu sasa usafirishaji kama unavyoona sasa hivi unaona kumenda telai hapa naona nikitoka hapa na kupiga gazi boda boda Sema ni shati yangu imenyoka safi niko nje. Hebu tuwashirikishe pia watazamaji ambao ndio wanatumia pia usafiri huu wa boda boda na baada ya ku tolewa agizo kwamba sasa boda boda ama usafiri wa boda boda utaingia mpaka mjini. Hebu tuwasikilize watu ambao wametumia usafiri na tueleze na changamoto gani ambao wameiona ama mapungufu gani au pia ni mazuri yapi ambayo yameweza kutokea mara baada ya boda boda kuruhusiwa. Tuzungumze na huyu hapa. Hello. Hello. Salama tafadhali punguza sauti ya televisheni tunazungumza na nani? Ndio 
ndio ndio hajasoma eh sasa mshiria za barabarani kimuuliza wewe mwenyewe ndio unafanya sisi chombo cha usafiri kwa sababu unasafiri kila siku kujiri na kutumia barabara kuna baadhi ya sehemu unazingatia barabara jitu lakini yeye hajinge na kimuulia ina tatizo makubwa kwanza na ile mambo ya kimwili kwa sababu ni elimu za ujinga itawatunza wengine pia ambao wana uwezo na walio soma wote pia wengine kwa hiyo ukiangalia hapa Tanzania mimi nimesoma mambo ya boda hivi naona mimi mtu wa boda boda leo kwenda kusoma na akapata elimu hiyo ni jambo moja ambalo kwa kufanya sisi tuwapike sana eh hususan kwanza pia katika ujanga wa kuona kwa sababu mtu anataka pale hana kijiji kichoto cha kujibiti sala la ugonjwa wa corona mimi mimi ni kwa sababu nitatumia hiyo kwa lakini ni mzangu huyu ambaye ndiye yuko mbele anaelekea upepo inaweza kaathirika katika masuala hiyo. Sasa mimi nitajitahidi kujiendelea yeye na mimi eh na kujua leo mwandishi ndio kama anapoteleza na mtoto mtu yani eh hana kinyo yana yeye na kinyo kile kitiki amechukua kwa mwingi sio ya kwa. Kwa kweli wengine mtu anasema hii swala kama huyu bwana yeye kija hapa kama kaivyo hapo na yeye ni mtu mmoja sio rahisi kujiji hii Tanzania ni eh, hauda islam eh, kama mkoa mkoa wa mkoa wa ndio mimi kwa nasema hizo swala jinsi la kuiwezekana itakuwa ni kwa kutumia chombo kile cha jeshi kikiwezekana yote ni majeshi kuna jeshi la madereza kuna jeshi la wananchi wote wanishiriki kujana hizo swala kwa sababu wengi kwa ujumla mtangazaji anazokuambia watu wa boda boda hawana elimu haya asante sana kwa kwa mchango wako sana wanaona lakini katika hizo swala hata sisi wa Tanzania sasa ni mtaani nimekwenda kutembea na watoto kwa kwamba nini basi ndio tunakatiza. Na tunashukuru kwa mchango wako. Haya mtazamaji tafadhali unapopiga simpo hakikisha uh, unapunguza sauti ya televisheni hapo mpaka chini tuweze kusikilizana. Naona tuhuma hizi mnaletewa nyenye uh, watu wa boda boda umesema tu waitia maafisa usafirishaji. Maafisa usafirishaji. Tumepanda chewa masipa. Anyway ma, nyinyi maafisa usafirishaji mnafanya us, uh, usafiri kutoka sehemu moja mpaka kwenda sehemu nyingine. Lakini mnaonekana bado pia kwanza elimu yenyewe ya matumizi ya barabara bado kama umesema hapo sasa hivi kwamba kuna watu wanapita njia ambazo haziruhusiwi ni njia baada ya kupanda yanashuka no entry yeye yupo tu kuna haelewi anapita njia gani lakini wengine hawafahamu pia mji vizuri sasa wakati huu ambao mnasema kwamba tayari mmeruhusiwa mnaruhusiwa kuingia mji lakini mnadhibiti vipi sasa kwa wale ambao hawajui maeneo haya ili tuweze tusije kuleta uh, athari zaidi nitapokea namba ya simu nyingine tunatujibu yote kwa pamoja hello Halo. Eh sita leo na Alba Sala habari za asubuhi. Salama sana. Punguza sauti ya TV nyumbani. Karibu. Hapa unaongea na mwalimu Kenneth Mpemba. Karibu sana. Napiga simu ikiwa Kagongo kwa kama mji wa dhahabu hapa. Karibu sana. Ah sita leo na Alba Sala mimi tumesema kwamba kwanza eh wote wa kichipichi na kadaji ya pengine ni jambo jema kwa kipindi hiki kwa sababu lengo nia ni kuokoa jahazi la 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 mlikano wa bishi ya kilima gari kwa sasa lakini mimi shida yangu ni moja kipindi cha nyuma kwamba leo hii lengo ni kusaidia wenzetu hawa ili tuweze kuondoa foleni au hela za magari lakini shida iko moja kipindi kile cha gari na pikipiki tunataka kuingia pale mjini lengo la kuziondoa ilikuwa ni kwamba magereza wengi wa bajaji na pikipiki hawakuwa na elimu ya kutosha namna ya matumizi ya barabara na ilikuwa kwamba walikuwa ni chanzo kikubwa cha ajali pale mjini je kwa kipindi hiki maafa usalama wamepangaje ili kuokoa kile wingi la ajali sababu kile kipindi waliondolewa kwa sababu walikuwa ni chanzo cha ajali leo hii wamerudishwa ili kuokoa kutafrisha bila pale mjini je maafa usalama umejipangaje kwa ajili ya ajali ambayo ndio kuko kipindi hicho maana naamini sasa mda huu kuna baadhi ya madereva wa kipindi na 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 na, na bajaji hawana elimu ya kutosha kwa matumizi ya barabara maafa umejipangaje asanteni hii za lori na Albert Clara asubuhi njema na kazi njema karibuni sana kama asante sana asante sana mwalimu Kendi Mpemba kahama eh kahama hiyo tutakwenda si ndio haya kabisa haya sasa sijui ni atalijibu huyu lakini pia atalijibu katika levo katika levo yake tafadhali tunaanza lile la kwanza ndipo litakuwa kidogo linafanana na hili lakini tusaidie kujibu yote mawili ya kesho tutasema kwa heri karibu ni sawa kwa kwanza 
kwanza moja unajua mzigo wetu tunatumia sisi tunaendea tunapotoa watu wa shule mimba hiyo tuna tulizokuwa bazi yetu si ndio lakini sasa tunasema tunawalinda wale na watoto wetu wadogo zetu upande wa elimu ni kwamba kama tulivyokuambia yani bodaboda kama bodaboda ni zao linazalika kila siku hivi naongea na wewe sasa hivi au naongea na Tanzania kuna bodaboda wa kuanza na kujifunisha pikipiki sasa na wanatakiwa wapate elimu Yeye naongea na wewe sasa kuna watu wako wanajifunisha uwanjani waingie na wenye mjini. Kwa hiyo kazi kikubwa ni nini? Ni sisi ambaye tayari ni viongozi wa bodaboda ndio tunatakiwa tusimamie hili. Kwa hiyo kikubwa ndio kama sasa tuna view tuna hapa tuna future driving. Hivi view sasa hivi tumeviruhusu sasa hivi. Yaani yaani viongee mtaani na kuweza kutusaidia kwa nini hii. Sio kwamba kusema tuachie jeshi la police peke yake hapana. Jeshi la police linachuo limetupa kile chuo cha ufundi na unanyua kwa mtaani vile vile. Kwa hiyo tunazo yani kikubwa sasa hivi ni kwamba sisi tumeshirikiana na jeshi la polisi. Yaani tumekuwa Sasa hao walioko mtaani uwanjani unasema wanajifunza bodaboda wanaipatia wapi leseni ya kuingia barabara? Hapana. Bodaboda kwanza kabla hajaanza kupata fursa ya leseni kwanza kuwa anaanza kwanza wengi wanaanza mtaani. Alafu anaingia barabara. Ah baba ingi baba. Wengine wanaingia lakini wengine wanakuwa wengi. Kuna mwingine anaanza akajifunza uwanjani afu baadaye akishakuwa yani akishaona ndio anaanza kufuatilia masuala ya leseni au yani chuo akasome. Lakini kikubwa ni kwamba tu kwamba tupo pato na jeshi la polisi kuingia kusimamia kusimamia hicho laila hapa sababu jeshi la polisi tulisimama nao vizuri kama alivyosema jamaa kwamba magereza si nani hapana hata jeshi la polisi tuko sawa sawa baba tukishirikiana nao kwa pamoja na kwa jinsi tulivyo nao sasa hivi nadhani kitu kwa sababu tayari tumeka kama vuna leo tulikuwa tuna askari tulishapewa kikosi maalum tunapita ni kila kitu yani mm. yani tuko busy kuliko tu kila kitu tunapita kikubwa tunaambia tu wadau na yenyewe jitokeze ku support kitu kile maisha sababu kuna wale wadau wa, wajitokeze ku support ni kwa mfano tunahitaji usafiri kwa tunataka usafiri eh? mm. kwa mfano tuna askari tunakuwa tuna askari kwa mfano kundi moja linakuwa lina askari wa 4 mpaka watano sawa na kuna viongozi wa bodaboda yeye askari amevaa uniform au amevaa mara kwamba amevaa uniform askari anakuwa amevaa uniform za traffic mm. ambaye inakuwa ni ni wale watu kutoa elimu tunapita kila kitu cha bodaboda kutoa tawazali kabla hajapakia bilia kwamba anakuelekea na tunampa mifumo kwamba sasa kwamba tutaenda posta semfani semfani ili ajue njia zizi njia za kupita. Na kwa ni mataa kama kawaida tunawaambia wasivuke taa na nini. Sasa kuna una kama unavyosema kwa ni msuluhu mambo kenge ya course. Mm-hmm. Kuna wale bodaboda ambao wanasema kwamba si wanavaa vipensi viduku si vitu gani na hao ndio tuko kwa sababu mbioni kuanza kuwashughulikia sasa hivi kuwachukulia hatua hatua kali za tabia. Hadi viduku mnawachukulia tu. Ya yeah, kwa sababu tayari tumesema ni maafisa usafirishaji. Mm-hmm. Kwa hiyo afisa usafirishaji huwezi kumkuta mtu eti yeye amevaa pensi ndio utavaa pensi na ndara alafu unaingia ofisini <laughs> ofisi gani labda utakuwa mfagia okay hata nimefagia anavaa uniform hata nimefagia anavaa uniform ndio sasa tumejipanga vizuri na paka sasa hivi ndio tutakapo tunaingia tena mtaani yani nikwambia tu sasa hivi yani kulingana kwamba mheshimiwa Poma Konda yani kwamba ile kauli yake kwamba hii sahihi kama unavyoona sasa hivi watu wanabeza kwamba sasa hivi kama ruhusu ilikuwa ni shida hapana sasa tunasema ni shida sisi kwetu ni ni uhuru na uhuru kama tunavyosema kwamba uhuru utumie vizuri kama bodaboda ni wazalendo tumepata uhuru kama huo Mwana wazetu machinga umepata uhuru wamepangana wako hao na kwa hiyo na sisi alishindikana kitu kama hicho. Kila kituo nilichokuambia kwamba wako 6 7 8 9 wana uongozi. Tayari tunapita kwa kila kituo tunaweka kamanda, kutoka kuna mtu wa nizamu, kamanda mtu yani kukosea kuna cheni, yani ukifua kitu cha bodaboda kama una kofia mbili, unafungwa cheni. Kwa sababu unje ufanye nini pale? Unje utakusalimia, unje kukupakia bilia. Kama unje kukupakia bilia na bidii fanye, wewe umekamilika. Wewe katika kila kituo cha 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 bodaboda utakuwa na afisa usalama alafu kutakuwa na mtu wa nidhamu kuna mwenyekiti wa kituo kwanza mm-hmm. kuna mwenyekiti wa kituo na kuna 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 kuwa na kuna mtu kamanda kuna kamanda ambaye tayari ni kamanda wa nidhamu mhm alafu na tunaweka mtu wa afya sasa mtu wa afya mm-hmm. ni kwamba tayari kwamba bodaboda uje katika mazingira ambayo ni sahihi ya kuweza kumpakia mtu na kumpeleka sehemu husika okay sasa naomba kufahamu kitu kimoja umezungumza kwamba sasa hivi tutakuwa tunaona mfumo wa kumtambua huyu nani anapita kutokana na namba yake ilikuwa pale. Mm. Lakini kuna mfumo ambao sisi watumenye hii huduma yenu ya usafirishaji yeah. namna kufikisha malalamiko yetu kwa boda boda namba fulani. Mimi napeleka vipi taarifa zangu? Ameshika chinchi yangu, ama ameshiriki katika nini kuibiwa, ama ameshiriki mimi kwenye lolote lile. Wapi ninaandika nafanya vipi ili kulamkia? Ama ni ni kesi nyingine kama kesi nyingine tu ya ku, ya mtaani iliyotokea nenda correct kama mshtaki. Kwa utaratibu wote ambao umeikwa ili kuweza kuamuni kwa sababu wewe kama kiongozi unahitaji mrejesho na namna gani vijana wako wanafanya kazi sisi wateja namna gani tuna lodge compensate zetu. tafadhali jibu sorry hilo kwa ufupi tunafikia tamati ah okay safi hii yani swali lako ni zuri sana lakini ni kwamba tu kwamba sasa hivi kama viongozi wa bodaboda 
sio kwamba tuko wenyewe tu tunashirikiana na serikali za mitaa kwa sababu bodaboda anaanzia mtaani mm. bodaboda anaanzia mtaani kwamba bodaboda ametokea sehemu fulani na nini serikali za mitaa tunabidi tuwapeleke database zetu sisi yani tu database itaanzia serikali za mitaa na paka ngazi husika serikali za mitaa itakuja kwa mtendaji itakuja kwa mkoa wilaya msio itafika kwa mkoa mkoa kwa hiyo kuna tatibu mbona zinakuja tayari kwa mfano bodaboda nilivyokuambia kwamba utaona namba yani bodaboda namba fulani database itakuepo kwamba tayari kama kuna malamiko naweza kufikisha hata mtalo toka Tunashukuru sana uh, Abdala Bakari Asante sana. Mchezamaji tulikuwa naye Abdala Bakari, msemaji wa endesha bodaboda tukiwa tunaangazia ile agizo la mkuu wa mkoa la wasafirishaji wa bodaboda kuingia sasa mjini katika mkoa wa Dar es Salaam. Tunakwenda kupata mapumziko mafupi punde ni wa sawa michezo.